কষ্ট হইতেছে আপনাদের ছেড়ে দেওয়া দরকার ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর লোকটা খুব রাগী মানুষ ছিল রাগী বলতে কিন্তু বদমেজাজি না মেজাজি লোক ছিল শক্ত লোক ছিল বদমেজাজি ছিল অন্যায় সহ্য করতে পারছে না অন্যায়টা দেখলে শরীরাত আগুন লেগে গেছে গা একবার এক ইহুদিয়ে মুসলমানের লগে টেহা পায় মুসলমানে আর ইহুদিয়ে লেনদেন হয়েছে ইহুদিকে আমি টেহা পাই মুসলমানকে আমি দিয়া লাইছি দুইজনে মিললা এখন বিচার গেছে নবীজির কাছে কার কাছে কথা কয় না কার কাছে তো নবীজির কাছে বিচার গেছে বলে নবীজি কও তুমি মুসলমানের টেহা হাওলাত নিছে ইহুদিতে তো জি কয় তুমি আবার তাতে টেহা হাওলাত নিছ নি কয় হওয়া নিছি কয় দিছ নি কই ইয়ার সোল্লাহ আমি দিয়া লাইছি ইহুদিকে আমি পাইছি না ইহুদিও কয় আমি কথা কয় না ইহুদিও কয় আমি মুসলমানরা জিগাইছে তুমি ঠে হাওলাত নিছ নি কহ নিছি তাহলে তো এটা তো প্রমাণ হয়ে গেল জেবাড়া নিছে হেবাড়া কয় নিছি আর কোনো সাক্ষী লাগেনি কথা কয় না সাক্ষী লাগেনি এখন মুসলমান কয় আমি দিয়া লাইছি ইহুদি কয় পাইছি না তখন সাক্ষীর কাম লাগছে নি কথা কয় না সাক্ষীর কাম লাগছে নি এখন তো সাক্ষীর কাম লাগছে ইহুদি কয় আমি পাইছি না ঠেহা মুসলমান কয় দিয়া লাইছি তো নবীজি কয় তুমি যে কেউ দিয়া লাইছো জেবাড়ায় ফাউন না হেবাড়া কয় পাইছে না তোমার কথা তো আমি শুনতাম না সাক্ষী আনো কয় কোনো সাক্ষী নেই তো সাক্ষী না থাকলে তুমি তেহারা আবার দিয়া দাও ইসলাম কি জিনিস তুমি হারাল্লা বলবেন না নবী যদি কইয়া দিল বাড়া ইহুদি ফাইজা বিকল জায়গা বস্তা বাড়া তেদি কয় দিয়া লাইছো তুমি কো পাইছো না না পাইলে না যাই আমরা তারা হইলে এটা করলাম না ও কথা কেন আমরা এই করলাম নি ওই আমরা বিচারটা আইলে চাই তে কেড়া আমরা কেড়া যদি দেখে যে আমরা তে না বিচারটা এক রহ ঠিক কিনা ক আবার জিগা তুই কোন দল করস যদি দেখে যেতে আমরা দলটা করে তো হইলে তো বিচার কেন জাগাতে তো কায়ত কি আর রাইত কি এর দিন জাগাতে তো বিচার কায়ত আমরা তারা বিচার করার সময় দল বিচারে গোষ্ঠী বিচারে লাডির জোর কীরকম বিচারে তারপরে তার পক্ষে কীরকম লোক আছে বিচারে এরপরে চাইয়া বিচার করে আর দুজাহানের বাদশা নবীর কাছে যখন কইছে আমি টেহা পাইছি না নবী যে কয় সাক্ষী যেহেতু নাই টেহাটা আবার দেওয়ান লাগবে সব ভালো লাগবে তেন না মুসলমানে কয় একটা বিচার হইল বাপ দাদার ধর্মের মুখে শুনকালি মাখাইয়া ইসলাম মানলাম আর নবীজির মতো মানুষ আমার বিপক্ষে রায় এটা দিয়ে লন কি হতো দলটা কম কাল লেগে দল করা হতো দলের লোক পক্ষে থাকে না হতো এই দলের আর দাম আছে তে গনগনিতে গুনগনিতে বাইতে গেছে বাইত কি আটকা মনে পড়ছে আরে আমরা ভিতরে ছাতা বেড়াইতে আছে তো নবীজি না নরম বিচারটা রায় দিয়া লাইছে ইহুদির পক্ষে আমরা নিতে সেতা আছে না হে বিচার কেমনে কাজ করম লাগে দেখবা লোক হেই লোক ধরতে আসি গিয়া ধরছে হজরত উমর রে কারে ঘুমাই লাইছে না আপনারা তো কারে জিগাইতে আসি এখানে তারা তো কথা কানে হেতা কইব কেমনে আমার লগে বাতির তলা আন্দায় বার করছে গিয়া কারে কথা কানা কারে নরম না গর মনে করছে উমর যখন গরম জীবন ইহুদির পক্ষে যাইতো না অবশ্যই তারে সাইজ করে লাগ গিয়া কয় আসসালাম আলাইকুম বেসাব ক কারে রা ক বেসাব আমি না কয় কি কি কইতে আমার আপনি ও তো ইসলাম না মানলেন আমরা তো ইসলাম না মানি একটা কথা দইছে কয় কি কয় ইহুদি তারে আমি টেহা দিয়া লাইছি হাওলাতে না তে কয় দিছ না বিলে কয় কারে রাম কিতা তারে লইয়া আনতাম তো যাম তবে এটা তো একটা বিচার একবার হয়েছে কয় বিচারটা করছে কেড়া কয় নবীজিয়ে বিচার করে কয় আমি বিলে আবার টেহা দিয়ে দিতাম কত আমার কাছে আইসু কিতা কয় নবীজির বিচারটা আমার পছন্দ হয়েছে না নবীজি হেতার পক্ষে না গেল গা আপনি তো মার্শাল্লাহ মুসলমানের পক্ষের লোক মেজাজ ডো মার্শাল্লাহ গড় ইহুদিরে দুইটা থাপড়া দিয়ে দিবেন আর কইবেন টেহার লাগে আইলে দেখবে এরপরে এটা ফারতাম না কহ ফারতাম না গেলে তুই খেয়াল আমি আইতে আসছি ফারতাম না মানে ফুরা ফারাম এই কথা কইয়া তারে খেড়া করাইয়া নবী ইয়া হজরত উমরে ঘর গেছে ঘর গিয়া সে এটাকে তরবারি লইয়া ফিসে দিয়া আস্তে আস্তে আটতে আটতে আইসে আইয়া সেটা কয় কি তানা কইলা কয় যে ওই নবী যে একটা বিচার করে দিছে ফক্ষে গেছে না দেখে আবার আইসি এবার উমরে আল্লাহ আকবর কইয়া তারে এমন একটা কূপ দিছে তার দেহরা থেকে কল্লাটা আলাদা হয়ে গেছে সব আল্লাহ বলবেন না এই বিচার গেছে নবীজির কাছে কইয়া রাসুল আল্লাহ উমরে তো মুসলমান মাইরা লাইছে উমরে কি মাইরা লাইছে কয় কোন মুসলমান কয় উমরে খবর দাও এতে বেশি সাতা সেতে এত সাত ভালো নিহি ডাক দিও না কুদ ঠান্ডা কইরা দি উমরে আইসা পরে কয় কি তাই উমর কিতা করছ কয় আর সোল আল্লাহ তারে কূপ দিয়া লাইছি কূপের লোক এতে দুই টুকরা কইরা লাইছি আল্লাহ যা কথা করবো শৈলাম তা যে কূপ দিছি জুর যে ডাছি সব ঢাকা মলাগাই লিছি কয় কে রে তুমি তারে কূপ দিলা কে রে কয় তে 
তে কয় আপনি বিচার করে দিছেন বিচারটা বিলে হয় না আমি বিলে সানি বিচার করতাম যেইতে আমার নবীর কথা মানে না তে কি আর মুসলমান রইছে তারে রাখ খেলাপ কি কুম দিয়ে হোমান করে লাইছে তা সুবহানাল্লাহ কই না রে সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে পড়ি আর জোরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে আমরা লাখ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে ঐতিহ্যবাহী ঐতিহ্যধন্য গোমতী নদীর তীরবর্তী একটি জায়গা যে জায়গাটির নাম ছয় ঘড়িয়া তারই দক্ষিণ পাড়ায় আল মদিনা জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে প্রথম বার্ষিক তফসিরুল কর আর মাহফিল আল্লাহর খাস মেহরবানি যদিও আকাশে মেঘের ঘন ঘটা আছে এখন কিন্তু বৃষ্টি নাই এই সুযোগটা কে করে দিয়েছেন কথা বলেন কে তিনি যদি এই সুযোগটা না করে দিতেন আমাকে যে দাওয়াত দিয়েছে ফরহাদ ছাড় উনি কয়ে যে হুজুর আমরা দুই জায়গাতে লাইন রাখছি হয় বাইরে নাইলে ভিতরে ভিতরে যে কুদ্দুরা জায়গা ওই লোল এটা তখন বোঝা যাইতে আছে মসজিদের ভিতরে বোয়াল হইয়া কি যে ফিডে ফিডিটা গেল আমি একটা আন্তাজ করতাম ফাটতে আসি আর কি এটা আল্লাহ বুঝ জ্বালাইছে সবাহ আল্লাহ কইতেন না আল্লাহ বুঝ যা আমি যদি বৃষ্টি দেই আর সবাই যদি মসজিদের ভিতরে বইতো যায় তো আসলে তো কিছু তো না তো থাক বৃষ্টি থামাই দে তারা কতক্ষণ বইয়া যাই গাও তা আমরাও আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দিয়া রাখি যে আল্লাহ আপনি দয়া করে অন্তত দুই ঘন্টার সময় আপনার কাছে আমরা ভিক্ষা চাই আমিন বলবেন না আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ দেয় না কি দেয় না এক এক নবীকে আল্লাহ এক একটা উপাধি দিছে সো ভান আল্লাহ বলবেন না এক একজনের এক একটা বৈশিষ্ট্য দিছে যেই জমানায় যেই জিনিসটার গুরুত্ব বেশি এই জমানায় নবীদেরকে এই জিনিসটা দিছে বেশি দেখছি আমি আমরা এলাকা যেটি বেশি হয় আমরা তার এটা খায়ও বেশি আমরা তারা দেখবেন এই তরকারির এলাকার মানুষ তো আমরা তারা আমরা তারা দেখবেন যেমন তরকারি খায় নিম সার তারপরে গিয়ে আপনার কাবিলা ওই এলাকায় তরকারি যেমন হয় দেখবেন আমরা এই ওই এলাকার কারণে আমরা এলাকার তারাও দেখবেন আইলের ভিতরে যেই যেই জিনিস ওইটি খায় বেশি আমি আখাউড়া গেছিলাম একবার মাফিল রাইতে আর আইসি না রাইতে রইছি সকালবেলা নাস্তা খাওয়ানোর লেগে গিয়া দেহি ফলা ফাইন হাঁটতে আসে মারে জিগেতেছে আম্মা আমি হুমতে আসি সামনের রুমেরতে আম্মা ইয়া নাস্তা কি থাকো কয় ওই শহীদ তলে কারোল আছে জনে একটা কইরা লইয়া বই আমা আমি কই আমরা গিয়া একটা বাংলে নিজেরা খায় মেমানরা খাওয়ায় বতা ডারে গরু রে বেড়াইয়া খাওয়ায় কেন আর হ্যাঁ তারা জনে একটা করে আসলো আর ফলে দেখলাম সুইটটা সেটটা যার জন্য ভাগ হইয়া আন্তাজ মতো জনে একটা করে কাটল লইয়া বইয়া লাইছে কতক্ষণ ফরে দিহি দানা ডি ফরে দিছে তে অ নাই কাটল না ও নাই যে এলাকায় যেটা বেশি হয় এটার প্রচলনও বেশি খায়ও বেশি দেখছি আমি সব আনার লাগো না তো নবীদেরকে যখন আল্লাহ পাঠাইছে যে সব প্রত্যেক জমানা এক একটা জিনিসের কিন্তু চাহিদা থাকে দাউদ নবী যে একজন নবী নাম হুনছেন নি আপনারা সব আনাল্লা কেন দাও ওনার কাছে যে আসমানি কিতাব দিছে এটার নাম হলো জবুর ওনার জমানায় লোহার প্রচলন ছিল বেশি যেমন আমরা জমানায় এখন ইটের প্রচলন বেশি দেখবেন যে ফারে না তেও দেখবেন যে দুইটা ইট দিয়ে একটা ঘর তুললা থাকে খেলায় যে বেড়ায় ঘর তুলতো ফারছে না ইডের এবারে চিন্তা করছে সকল ইডের তলে ঘুমায় আমি ইডের তলে ঘুমাই না কেমনে এবারে টিনের সালো হইল টুয়াটা যেন উড়াই না নাই দড়ি দিয়া বাইন্দ দুই গুল দিয়ে দুইটা ইট হইলো দিয়ার এবার আর বিয়ে আইসে পরে মাইয়ার বিয়া কয়েক বেয়াই ঘর টর কিরে হমকে আল্লাহ করলে দুইটা ইডের তলে এ থাই হেতারা তো মনে করছে বিল্ডিং সঙ্গে আই আসে না তো হেতারা বিল্ডিং বিচারে বেআই এদিক কই আইল ওইটার তলে থাকে বাড়ি সারা কয় কি বেআই এইটাই করেন কয় কি তা করছি কয় আপনি দিক কইলেন ইটার তলে থাকেন আমরা তো মনে করছি বিল্ডিং কই মিছা কথা কইছি আইয়ান বাইরে আইয়ান গিয়া দেহে যে টুয়া ডারে টান দিয়া দইলা দড়ি দিয়া বাইন্দা দুইটা ইট দুই গুল দিয়া দেয়া দেখছ কয় মিছা কথা কইছ আমরা দেহেন সান গিয়া যেই জমানে যেটা বেশি এটার প্রচলন বেশি ইটার তলে এই ইটার প্রচলন এখন বেশি আর এই দাউদ নবীর জমানায় প্রচলন ছিল বেশি লোহার কিসের কথা কেন কিসের প্রচলন 
এই লোহা কাটতে কেটে তারা বাড়ি বানাইত লোহা কাটতে কেটে তারা খাট বানাইত লোহা কাটতে কেটে তারা সহি বানাইত লোহা কাটতে কেটে তারা ফিরা বানাইত লোহা কাটতে তারা বিল্ডিং বানাইত লোহা দিয়ে তারা কোদাল বানাইত তারা লোহার ব্যবহার খুব ভালো বুঝত তো যখন দাউদ নবী আইসে তখন দাউদ নবীর মানে কেনা লোহার কাম তো তারাই পারে আল্লাহ কয় লোহা দিয়া তোমরা কি কি বানাইতে পারো আমার এক নবী আইতেছে টের ফাই বা লোহা কারে কয় এখন দাউদ নবীর আল্লাহ এমন ক্ষমতা দিছে লোহাটা যদি এমনি মুট করিয়া মনে করেন এক ফাইয়া বাটকারারা আধা কেজি বাটকারারা আতের তাল খত এমনি মুট করছে খুলছে সকলে চাইয়া দেহে এ আঙ্গুলের সিফা দিয়া ফানি ফানি পড়তে আছে বছর বার করছে আতরা খুলছে পরে দেয় বাটকারারা নাই মুডের লগে ফানি হইয়া গেছে সব ভালো লোক হইতেন না একবার আর কোদাল বানান দরকার গরিব মানুষ কামারের দোহানো না গিয়া গেছে গা দাউদ নবীর কাছে গিয়া কয় দাউদ নবী আল্লাহ আপনার অনেক পাওয়ার দিছে ক্ষমতা দিছে একটা কোদালের দরকার আছে একটু একটা লোহা লইয়াইও এবার লোহাটা দিয়া তুই দুই হাতে টিপ পাটাইতা কোদাল বানাইয়া অকেরে এই যে আশার লাগাই যে সেই গুলটা বেড়াইয়া বানাইয়া সুন্দর করিয়া কয় নাও তোমার এই এই ইয়ার কোদাল হইয়া গেছে সুবাহানাল্লাহ বলবেন না হ্যাঁ তারা দেখছে আমরা গিয়া লোহা দিয়া নানান জিনিস বানাই ফোড়া দিয়া আতুরে দিয়া ফিটটা আর হ্যাঁ বেড়ায় বানাইলা টিপ পাটাইতা সব নবীরে যেই জমানায় যেটা বেশি এটার পাওয়ারও দিছে বেশি ক্ষমতাও বেশি মুসালামের জমানায় তখন জাদুর প্রচলন ছিল বেশি কিসের কথা কানা কিসার তারা কোথায় কোথায় জাদু দেখাইতো জাদু বিদ্যা তারা চর্চা করছো জাদু শিহনে লেগে স্কুল কইরা লইছে মাদ্রাসা কইরা লইছে হ্যাঁ ও জাদু শিহায় অহন মুসার জমানায় যখন ফেরাউনের জমানায় যখন মুসা নবী আইসে ফেরাউনে কয় তুমি যত বড় নবী তোমার সাথে খেলা হবে ময়দানে আইও এই ইয়াত আইও বড়া সাথ হাই স্কুল মারো আইও শুক্রবারে আগামী শুক্রবারে কয় কি লেগিয়া কয় তুমিও জাদু দেখাইবা আমরাও জাদু দেখা দেখা যাবো ফার্স্ট হয় কেড়া না উজিবিল্লা কইতেন না মুসা নবী কই বুঝা কন লাগবো নবী রাসুলরা আল্লাহর মোমেন বান্দা যারা তারা বুঝে কাল লোকে কথা কয় না রে কাল লোকে বুঝে আল্লাহ কয় মুসা তুমি রাজি হইয়া যাই গাও যা করনের আমি কর এখন মুসা রাজি হইসে কহ শুক্রবারে জমার পরে তোমরা কি জাতু আনবা অন্য আমিও থাহাম এখন মুসা নবীর জমা নাই ফেরাউনে কইছে যে ও আমি যে মুসার লোকে কথা দিয়া লাইলাম আমরাও জাদু দেখায়াম তখন কেমনি কিতা করেন সব জাদুঘরের মিটিং ডাক দিছে বড়াসার বাসারও মনে করেন ডাক দিয়ে আনছে পরে আমার দুই ইজ্জত যায় মুসার লোকে কথা দিয়া লাইছি ওখন কেমনি কি জাদু দেখান যায় কি করন যায় বুদ্ধি কয় যত ফাট আছে ফাট ফাট চিনেন নি সব পাট আনি না ধুবাও টনে টনে ফাট আইনা সেটা ধুবাইছে কয়েদি রশি বানান শুরু করে দড়ি বানাইছে দড়ি সব আতির ফিটো কইরা গোড়ার ফিটো কইরা এরকম ঠেলা গাড়ি দিয়া সব আইনা মাঠের ভিতরে কোনা দিয়া পুরা জায়গা দহল দিয়া লাইছে টনে টনে দড়ি বানাইয়া এবার মুসা আলাহ ইসালামরা খবর দিছে আইত খ মুসা আলাহ ইসালাম আতে হারাই একটা লাডি লইয়া শরীরটা ভর দিয়া আস্তে আস্তে মারো আইছে মারো আইয়া দেহে মারের অর্ধে একটা ফাট দিয়া দড়ি দিয়া গেরাও কইরা লাইছে মুসা নবী কয় ওইটা কি ওইটা তো জাদু দেখানো বো তুমি কি টানছো কয় আমি তো কি টানছি টানছি না আচ্ছা দেখা যাক কি করন যায় তো ফেরাও না ডাক দেখো একটা কাম করো তুমি শুরু করো মুসারে কয় তুমি শুরু করো মুসা আলাই সাল্লাম মুসকে হাসি দিয়া কয় মুসলমান শুরু করে না মুসলমান শেষ করে সব হারা লাগে যান না শুরু করে না শেষ করে মুসলমানের দায়িত্ব হলো শেষ করন শুরু তোমরা এনা করবা তুমি এনা কইছো জাদু বিলে দে হাইবা কিতা তো তোমার তো তুমি সাইরা লওয়ার ফরে আমি চিন্তা করাম কি করন যায় সব আনা লাগে তেন না আ মুসলমান ফারাউনের সব জাদুগর লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল ভাই মন দিয়ে শুনো রে ভাই এবার ফারাউনের সব জাদুগর যখন দাঁড়াইলো ফেরাউন ডাক দিয়া কয় জাদুঘরেরা জাদু দেখান শুরু কর এবার জাদু শুরু সবগুলা দড়ি জাদুর মাধ্যমে সবগুলা সাপ বানাই ফেলছে যত দড়ি আছে সব সাপ হয়ে গেছে এরকম লম্বা লম্বা সাপ মোড়া মোড়া সাপ মুসার দিকে নাক করে আইতে আছে মুসালে ইসালামে কিছু ডরাইছে ডরাই লেছে পরে আল্লাহ তো দেখ আল্লাহ দেখেনিও কথা আল্লাহ দেখেনি আল্লাহ ডাক দেখো মুসারে ডরাইস না আরো আগ্রহী লোক তারপরে যেটা করণের করাম তারা সাপ যখন মুসারে সারুগুল দেয় গেরাও দিয়া লাইছে মুসা আলাই সাল্লাম না কি লইয়া ঢুকছে মারো মার্শাল্লাহ সচেতন শ্রোতা আমি তো মনে করছি মনে করতেন ফারেন না না ফারেন মুসা আলাই সাল্লাম কয় আল্লাহ ডাক দেখো মুসা আতারটা কিতা 
কই আতের তলা দি দেয় না কই বিসমিল্লা কইরা সাইরা দাও সুবহানাল্লাহ কইতেন না এখন মুসা আলাইহিস সালাম বিসমিল্লা কইয়া যখন আতের লাডি দা সারছে লগে লগে মাথাটা দেখা যায় ফাসাটা দেখা যায় না সুবহানাল্লাহ কইতেন না বিরাট বড় একটা সাপ হইছে সাপটা যখন এমনি খালি গুড়ান দিছে ফুলাড়া মাঠ লইয়া ল্যাঞ্জাড়া আর হনো দেখা যায় না মাথাড়া দেখা যায় মুসা আলাইহিস সালাম সাপের দিকে যখন তাকাইছে সাপটা এমনি একটা হা করছে নিচের ঠুটটা জমিন ও উপরের ঠুটটা চলে গেছে আসমানে সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাইলে বোঝা গেল এই সাফের হাকটা আমরা মসজিদের দরজাটার মতোই নিচের ঠুটটা জমি নো উপরের ঠুট কই আসমান সাতটা জন এমনি পজিশন লইছে ফেরাউনে ডরাইছে নি ফেরাউনে ডরানের আগে মুসা আলাই সালাম ইশারা করছে সাপটায় শ্বাসটা ভিতর ফেল টান দিছে এই এত বছর লাগাইয়া এত দিন লাগাইয়া টনে টনে ফাট দিয়া যেই জাদু বানাইছে রসে ওই সাপ বানাইছে মুসার সাপটা যখন ভিতরের দিকে খালি শ্বাসটা টান দিছে কোনো জিব্বারাও বাড়াইছে না শ্বাসটা টানের লগে সবগুলো জাদুঘরের জাদু মুসার পেটের ওই মুসার সাপের পেটের ভিতরে ঢুকে গেছে সুবাহাল্লাহ বলবেন না পুরাড়া মাঠ খালি আবার সাপের জবান খুলে গেছে সাপে ডাক দেখো মুসা এরকম তিন লুকমা লাগে ডেলি কয় লুকমা খাইছে কয় লুকমা আরো লাগে কয় লুকমা আরো দুই লুকমা বাহি ফেরাও নে কয় ফরে টান্ডার লগে বোধহয় আমি নাই একটা টানের লগে এত বছরের এত টন ফাঁপ মাঠ টানতে ভিতরে ডুহাই লইল ফরের টান্ডা দিলে আমি দৌড় দৌড়ে বলি ও থাকতাম ফরতাম না কেন নমুনাটা খারাপ দেখা যায় ফেরাউনে চিন্তা করলো একটা কম্প্রোমাইজ আসা দরকার সমঝোতা তা আসা দরকার ফেরাউনে ডাক দেখো মুসা হো ইয়া যেই হইব আমরা একটা সুপ করিয়া আমরা চলো চুক্তিতে যাই কোনো মতো আগে সাপটারে থামা হোসেন সব আনা লাগে দেন না মুসা আলাই হিসালাম আল্লাহর হুকুমে বিসমিল্লা কইয়া যখন হাতটা শুধু সাপের পিঠে রাখছে সাথে সাথে ওই এত বড় অজগর সাপ এত বড় বিশাল সাপ সাথে সাথে আবার মুসার আড়াইয়ের তালা দিয়ে হয়ে গেছে মুসা নাই সালাম যে হাতের লাঠিটা ছিল এটা তিনি নানান কাজে ব্যবহার করতেন তিনি এটা দিয়ে ভোট দিয়ে হাঁটতেন রাতের অন্ধকারে তিনি পথ যখন চলতেন লাডিডারে সামনের দিকে বাড়াইয়া ধরতেন লাঠির মাথা দিয়া টর্চ লাইটের মতো আলো জ্বলতে থাকত এটা দিয়া এটা দিয়া ভর দিয়া তিনি চলতেন হাতের লাডিডারে তিনি টর্চ লাইট হিসেবে ব্যবহার করতেন আরো আশ্চর্য খবর আছে তিনি ছাগলের পাতা এই লাডিডা দিয়া টান দিয়া টান দিয়া ফারতেন নিচের পাতা সব খাওয়ানো শেষ আড়াইয়ের তেলা দি দিয়া আর পাতা বের ফায় না টালাক ফায় না এবার দেখা যাইত গাছের ডালাটা যত ওসা হইত মশাই নিচে দিয়া দলে লাডিডা বলতে বলতে লম্বা হইতে হইতে পাতা পর্যন্ত পৌঁছে যাইত শুধু কি তাই বাংলার মুসলমান শুনে যাও শুধু তাই না মুসালাম এই লাঠিটা নিয়ে যখন হাঁটতেন মনে করেন কামার খারাপ বিড়িস তখনও হয় নাই মনে করেন আমরা সয়গড়িয়ার তারা আমতলি যাইব যাহন লাগব ওই ফালফারা দিয়া ঘুইরা মুসার ঘুরন লাগছে না গিয়া দেখছে গুমতি নদীর ব্রিজ নাই বিসমিল্লা কইয়া লাডি ডা ঢিল মাইরা ফালাইছে পানিতে তাকাইয়া দেখছে ওই গুমতি নদীর উপরে লাঠিটা একটা ব্রিজ হয়ে গেছে এই ফারে তিনটা দিয়ে হালাইছে ব্রিজ হয়েছে সেই ফারে গিয়ে ওইটা ব্রিজ ডাটা টান দিয়ে আতলই আড়াই এতে লাডি লইয়া বাজি গেতে আছে সব আনালা কইতেন না এই মুসা নবীর আল্লাহ এই ক্ষমতা দিছে সব আনালা কন এরকম এক এক নবীরে আল্লাহ এক একটা নেয়ামত দিছে আমি কিন্তু ওয়াজ ওখানো শুরু করছি না এবারে উঠতে যায় গেতে আছে খেয়াল করছেন নি আপনারা হ্যাঁ আইব ও এবারে ইশারা দিছে গিয়া আইব আমি তো মনে করছি পুরা বাগমারা মাফিলের মতো বাগমারা মাফিলও কি তো কি তো হয়েছে কথাটা কি কয়ে লিতাম নাকি মনে পড়ছে যখন কথাটা কইয়া লাই বাগমারা রাশিন ছিন্নি কখনো 
এটা ওই যে লালমাই বাগমারা হেটা না হেটা না সান্দিনা একটা বাগমারা আছে ফর্সে দেবিদ্যার কিন্তু লগে সান্দিনা এই কাঠের ফুল দিয়ে ঢুকিয়া সামনের গ্রাম্ড হইল বরকামতা বরকামতার ফরের গ্রাম্ড হইল বাগমারা চিনছেন নি না চিনছেন আরে সুটনার উত্তর দি দহিন দিয়া চিনছেন না তো আরে ওই যে ব্রাহ্মণখানা আছে না এটার ফর চিন দিয়া এ বাগমারা বাগমারা কি মারা বাগমারা মাদ্রাসার মাহফিল আমি গেছি আমি নিয়ত করছি ঘন্টা দিয়ে কোয়াস করাম ঘন্টাখানে কোয়াস করে সারছি পরে দেহি দিয়ে একটা ফলা উঠছে এরকম সুডু ফতের আমি কি তার উৎসব কেরে আমি উঠছি না আমারে উড়াইছে আমি তুই খেলি উৎসব কেরে ক আমি খেলি উঠছি না আমারে খেলা করাইছে আমি কেড়াই দি কয় লগের তারা আমি কি কিতা কইয়া খেলা করাইছে কয় হুজুরের মাহফিলতে তো উডন যায় না তুই খেরুইয়া চা নমুনাটা কি রহম হ্যাঁ নমুনারা আন্তাজ করনের লিগে আমারে খেলা করাইছে যখন দেখছে যে নমুনা গাড়া ভেতেও বইয়ালেছে তারা নিয়ত বাইন গালাইছে এটা হেই মাহফিল মনে করেন না যে উঠবেন আটবেন গুড়ান দিয়ে আইবেন এই মাহফিলের ভিতরে আওন যাইব বন যাইব প্রয়োজনে এই তান্ডি হাতরা মোটা চাইয়া কুল বালিশ বানাইয়া ফাতারে হত্যা লাওন যাইব উঠন যাইত না যাত কোন ওয়াদ চলে উঠনের উঠবেন তো দূর কথা চিন্তাও কইরেন না হুদ্ধ দিয়ে এটা লাভ হইত না এটা আমিন কন সাফা দিয়া বইয়া থাকেন দেরি হইব মনে করেন না কতক্ষণ ফরে সাইডা দিতে আসি আরো দুই আড়াই ঘন্টা দেরি হইতো ফরে আন্তাস অসুবিধা নাই তো দেরি হইব গেলা বেশি দেরি হইব সভাপতি সঙ্গে মনে মনে কে বালিশটা লই আইলে ভালো আছে গোডান দিয়ে হইতা লাইতাম কথার কথা সভাপতি মনে করছে হ্যাঁ সাই না মার্শাল্লাহ আপনার সভাপতি শক্ত আছে মার্শাল্লাহ ডাট আমিন কর সকলে যাইতেন পারবেন সভাপতি যাও না এমন আছে আর যা বাহির হইতে হেন বইয়েও যাইতে পারে আমিন কর কষ্ট হইতে আছে না এরকম এক এক নবীরে দিয়া আল্লাহ এক একভাবে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নিছে মনে করেন না যে তারা নবী হয়েছে দেখিয়া অকরে পরীক্ষা ছাড়া জান্নাত ঢুকিয়া গেছে গা আমরা না কোন ইচ্ছা বিচারি কোনো মতে জান্নাত যাওয়ন যায়নি এই বুদ্ধি করে একটা মুড়ি দিছে দুইজনের কাছে কয়জনের কাছে এই তার এক এই আগুন্য ফির বিলে খেতা বেতা গাও দিয়ে এলাকা তাইছে আইসে পরে সকলে গিয়া এই তারা বারে এজেন্ট আছে তো হে তাই কয় আমরা যে হুজুর আহু ঘর তো এই কথা শূন্য হাতে গিয়া মুড়ি দিছে তো মুড়ি দিছে পরে হুজুর রেজি গেছে হুজুর আমি যে মুড়ি দিল মোহন কিতা কর ব্যাগ করলে না যদি আমার কাছে মুড়ি দিলে কিছু করণে লাগে তো আর আমার কাছে মুড়ি দিছো কি কি কয় নামাজ আমি দেখতেছি না বিষয়টা আমার উপরে তুই দায়িত্ব দিয়ে সত্যা তুই হাতে নামাজও লাগবে না রোজাও লাগবে না ফিস সাবে এই কথা কইয়া দিছে আসে নি রহ আসে ইমানটা ঠিক থাকলে সারে আর কিছু ইমানটা যে কিতে এটা বুঝা গেল আপনার আমি অনেক দোহানো বিচারছি পাই না আমি সব বাজার বোধ হয় ফাওয়া যাইতে পারে অনেক রেজি গেছি ও এমনি কেজি মাফা ফাওয়া যাইব নাকি না হুজুর এই তামটা বেশি নেই তাল মিশছি ফাইবে হুম জ্যৈষ্ঠ মধু আছে ইমান বিলে ফাওয়া যায় না বাজার আমি জি গেছিলাম কি বিবেচনা গিয়া মুড়ি দিছে কইছে হুজুরে কইছে কিচ্ছু লাগতো না তেও কিচ্ছু লাগতো না আনতা যে চলতে আসে তে আবার বুদ্ধি করে জিগে রাখছে কে হুজুর কিছু যদি না এ লাগে তো আমার কেমনে কিতা করবেন এটা কান্তাজ দিয়ে রাখেন না এত মানুষের ভিতরে কেন কেমনে কিতা করতে আসেন বুঝাম কেমনে তো হুজুরে কইছে হুন তুমি যখন মুড়ি দইয়ে গেছো গা আর উড়ুসের সময় একটা বয়স দিবে এরপরে বাহি দা আমি বুঝাম হ্যাঁ তো তো বয়স দিয়ে নিশ্চিন্তে এই ঘুমাইতে আছে তো জি গাইছে হুজুর হুজুর হাসরের ময়দানে তো শুনছি কোটি কোটি মানুষ থাকবো জমিন তামা হয়ে যাবো গা সূর্য মাথার উফরাইয়া পড়বো মায় ফুতে রে চিনতো না ফুতে বিলে মারে চিনতো না এরকম একটা কারবার যাবো সেরা বেড়া যাইবো সেই জায়গাটা আপনি রে কেমনে কিতা কর কয় তুমি সেই চিন্তার দরকার নাই তুমি কেয়ামতের মতন এমনি ঘুরতে থাকবা যা করণে আমি করা তো কেমনে কিতা করবেন কয় দেখবা যে ডানার দৌড়ে এটা দিয়া একবার এই জান্নাতের মাইকানো দিয়া আমি কই এত গ্যারান্টি ফাউনের পরে দুইজনের কাছে মুড়ি দিয়েছেন কে রে জেবারায় কয় ড্যানার দৌড়ে এটা দিয়ে হালাই দিব এরপরে তো আর দুইজনের কাছে মুড়ি দেওয়ানোর দরকার নাই কহুদুর বুঝ করেই হয়েছি এমনি এমনি হয়েছি না আমার আবার শরীরটা বার ওজনটা বেশি তো চিন্তা করে দেখলাম এক হুজুরের কাছে যদি মুড়ি দই এবারে যদি ড্যানার দৌড়ে আইডা দেয় আপনার যদি মস্কাই জিজ্ঞা এর লেগে হুজুর বুদ্ধি করে দুইজনের কাছে মুড়ি দিয়েছি দুই হুজুরে দুইটা দৌড়া 
এইটা দিয়া নাও জিবিল্লা কর্ণ করে আর জোরে কর্ণ করে নাও জিবিল্লা আরে মুসলমান কুদুর বুঝবে না সুলতান না দুনিয়াটা এত দূর বুঝবে না সুলতান সুলতান খাওন দেব সাধারণ একটা কমন সেন্স যেই জায়গায় আম্মা মা এ বিবি ফাতেমা রে রাদিয়াল্লাহ তাআলা নহারে ডাক দিয়া নবীজি কয় ফাতেমা জান্নাত জাহান্নামের মত আছে নি কয় আব্বা জান্নাত যেতাম না জাহান্নাম গিয়া সহ্য করতাম ফরাব কত কেমনে চিন্তা করছো কয় এমনি আছে আমল তামল খারাপ না আল্লাহ কইলে আমি নবীর কন্যা না সুবহানাল্লাহ কইতেন না নবী জি কয় কিতা কইলা কয় আপনি আমার আব্বা নবী না এবারে আমার স্বামী হলো এ এ হযরত আলী ইসলামের 4 নম্বর খলিফা এরপরে গিয়া ইসলামের কি কয় এই এই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত 10 জনের ভিতরে 4 নম্বর মানুষটা হাসান হুসাইনের আব্বা আমার হাসান হুসাইন হইব জান্নাতের সর্দার আমি فاطمه আই আম জান্নাতের মহিলাদের সর্দার তো আমি কেমনে জান্নাত যাব আপনি বুঝেন না আল্লাহ কইল আমরা পরিচয়ের অভাব আছে নবী জি মুসকি হাসি দিয়া কয় فاطمه এই চিন্তাটাও কইরো না কুদর আমল তামল লইয়া গেলে ফারুইতা ফারবা हालाइब <laughs> 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 হালাই তো না তা না তবে রুচি থাকতো না দেখবো যে তে তো আর্ত থাকবো হুজুরে না কইলে ফিসে দিয়া যা ধরবো তে তো বিচারটা সে কি তারে ধরে না দি কত কোন ফরে দেখবো ধরছে তবে ধরারা হুজুরের তার মত না শক্ত এই উফরি দিয়া সব ঠিক রইছে আড্ডি গুড়ো হইয়া যায় গেতেছে ফিসে দিয়া সাইয়া দে আব্দুল মালিক কারাইডা কি না আব্দুল মালিক কারাইডা এ দেখছেন বুঝের লোক লোকে থাকলে ওয়াজ আগ গই যায় আর দেখতা আপনার চেয়ার বেঁধে জোরালাইছে মনে করছে আপনারা তো না না তারা তো মনে করছে ছয় গড়ি আর মালিক বৈসাবে চেয়ার বেঁধে শব্দ জোরালাইছে কত দূর যা আপনার নামের রাস্তা হলো এই আব্দুল মালিকের ফিসে দিয়া ঢানা ধরে আমরা ধরবো যখন ফিসে ভিতরে দিয়া গুড় হইয়া যায় গেতাছে এতে সিল্লান দিয়া কই বল কানাই রা তবে আমি আব্দুল মালিক না কই হুজুরে কই কই তোমার হুজুরে কই রাইছি আইয়া গুলাইও ইডা দিয়া না জাহান্নামের ভাগ গেল তে তো বিচারতে আছে হুজুর গো বলা লাগি হুজুর গো বইটা কি ভাও গেল তে তো বিচারতে আছে জান দিয়া বিচারতে বিচারতে গিয়া দেখে কারা জানি উবুত তুই উত্তর হইছে গিয়া দেবো গো আপনি হুজুরের মত দি গিয়া রাখি না হুজুর আপনি দিয়া না আমারে না বলে কিতা করে না রে তোরে কলম কমল না রাখি যে আব্দুল মালিক আমারে কই রে বইয়া রইছে ঠিক কি না ক মুসলমান আনতাজ বুঝা গেল না আইসলা দুনিয়াত খাইতা খাইয়া তুষ কইরা লাও দুনিয়াটার ফুজিরা লইয়া যায়ো পরীক্ষা সারা বাবা কেউ পার হইতে পারবা না ছয় গড়িয়া থেকে ঢাকা যাইতে চাও তুমি পকেটের ভিতরে তালাশ করো টাকা আছে নাকি দুনিয়ার বাসের কন্টেক্টর তোমারে যদি দাউদ কান্দি নামাই দেয় ফিরতি বা সাবার ছয় গড়িয়া আসতে পারবা কবরের কন্ট্রাক্টর যদি তোমারে আটকাইলা ডাক দিয়া জিগায় যদি ভাড়া আসে নি তুমি যদি ক আমারে নামাই দেন আবার কয় দিন ভাড়া জোগাড় কইরা লইয়াই ওই জাহান নামের ফেরিস্তা বলবে না রে না এটা দুনিয়ার বাসনা ঠেকনা দিয়া নামাই দিব ধমক দিয়া নামাই দিব কবর নামক গাড়িতে উঠলে এই গাড়ি থেকে আর নামা যায় না ঠিক কি না কবর নামক গাড়িতে যদি উঠব তুমি বললে নামাই দেওয়া হবে না তোমারে তুমি যদি চিৎকার করে বলো কয়েকটা দিন সময় দাও কোরআন শরীফ এসেছে তে সিল্লাইয়া কইবো আমার আমি হিল হুমরওয়াই দা 
আমার একটু সুযোগ দাও সুযোগ দাও সুযোগ দাও এবার গেলে বাটফারি সিটারি করতাম না এবার গেলে দুনাজ যদি আমারে ফাড়াও নামাজ ছাড়া আমি থাকব না রোজা একটাও ভাঙব না লাইল ঠেলতে ঠেলতে আরেক বেড়ার ভিতরে ঢুকতাম না রেন্ডি গরুই গাছ লাগাইয়া আরেক বেড়ার জায়গা দহল দিতাম না কস কাটতে কাটতে ছয় গন্ডারে আষ্টে গন্ডা বানাইতাম না দোকান বাকি খাইয়া আমি আর এই লোকটারে ঘোরাবো না সব আদা কইরা তুমি আসতে চাইবা জাহান নামের দারুয়ান বলবে না রে না এই কবর নামক গাড়িতে উঠলে দুই জায়গায় যাওয়া লাগবে হয় জান্নাত নতুবা জাহান নাম ফেরত সারার সুযোগ থাকবে না ঠিক কিনা ওটার আগে প্রস্তুতি নিয়ে উঠো আটকা পইরা গেলে বাবা আর ফেরত আসতে পারবা না কবরে যখন শাস্তি শুরু হইব তে কব ও ফেরস্তা এই কয়টা দিনের লেগে পাঠান থাকবে না আমল কারে কয়টা দিনের লেগে হাসান বসরি আল্লাহর একজন বড় অলি সুবাহ আল্লাহ কইতেন না হাসান বসরি এক জানাজাত গেছে খুব মোহন দিয়া শুনেন সিহন কথা হাসান বসরি এক জানাজাত গেছে জানাজাত গিয়া সে রা জানাজার আগে দিয়া জিগা ভাই এই যে লোকটা মারা গেল তারই যদি আল্লাহ এখন জীবনটা ফিরেই দেয় আপনার আন্তাস তে কি তা করব তো জেবারে জি গেছে হেবারা কাইন্দা কয় যে হুজুর যদি এই লোকটারে দুই নেই তারপর সময় দেয় তে আইয়া সেরা কোনো বাটফারি সিটারি করত না তে কোনো দুই নাম্বারি করত না দোহান বাহি খাইয়া ঘুরাইত না আমরা তারা দেখছেন না মা দানি দিয়া লায়াম কইয়া মশার কামুরে তে ঘুমাইত পারে না রাইতের মাঝে সাড়ে নয়টা গাম সাড়া গাও দিয়া তে দোহানো গেছে এই কয়েল কিন্তু তে গিয়া সেটা কয়েলটা লইসে পরে তেহা তেহা দোহান দাঁড়ে গেছে তেহা দাও হেতে কয় যে ভাই তেহা তো আনছি না কয় আমি রাতের বেলা এই ওখন বন্ধ করে লাম ওখন বাহি বেস্তাম না কয় আরে আমি কি তোর আড়াই তেহা লইয়া বাইকে যে গিয়া চিন্তা করিস না সোহালে এদো দিয়া লাম আহারে কত সোহাল গেল রে কয় বছরের সোহাল গেছে আড়াই বছর পরে তে একদিন ব্যাট দিয়া দৈরা শিখা ও তুমি কি আমার টেহারা দিতে না কয় তোর মতো না দাম তো হান তো দুর্নীতি দেখছে না আড়াই টেহার লেগে এটা করার লাগে তুমি যে আড়াই টেহা আড়াই বছর ঘুরাইতেছো তুমি না দাম না হাতে খুঁজলো দেখ কে না দা ওই যে এতে কইয়র খাইয়া চাবাইয়া গেছে হ্যাঁ তাই না দান ওইসে রস নাই কে রেফিছি দিয়ে আরেকবার শুইয়া শুইয়া কয় কেমন না দানে খাইছে কু দূরও রস নাই তারপরে খুঁজনে তুই কস বিলে তোর মতো নাদান দোহানদার দেখছো না নাদান ডাকে আড়ারে ঠিক কিনা ক মনটা যা ধরে তাই করতে আছে কি রঙের গড়াটা দৌড়াইতে আছে আমরা তারা এই রঙে এই দিন দিন না আরো দিন চিন্তা করে চললেন আব্বা দড়ারা খাইয়া লাইবেন গেলে নবী রাসুলরা পর্যন্ত এই ফেরাসা নিতে বেড়া হুস নাই নবী রাসুলরা পর্যন্ত যারা দুর্নীতি থাকতে জান্নাতের সুসংবাদ হয়েছে হ্যাঁ আর ঘুম হয় না হজরত আবু বকর সিদ্দিক যিনি জান্নাতের এক নাম্বার ঘোষণা প্রাপ্ত মানুষ নবী জিয়ে ডাক দেওয়া করে সবার ঋণ আমি পরিশোধ করতাম পারছি আমার আবু বকরে যেই ইসলামের লেগে যেই খেদমত না করছে আমি কোনো পরিশোধ করে যাইতাম পারতাম না এর লেগে আমি আল্লাহ রত সেটা দিছি আল্লাহ হো আমি আবু বকরে কিছু দিলাম না যা দেওয়ানের তুমি দিও সোভান আল্লাহ কোথাও না কষ্ট হইতেছে আপনাদের ছেড়ে দেওয়া দরকার ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর লোকটা খুব রাগী মানুষ ছিল রাগী বলতে কিন্তু বদ মেজাজি না মেজাজি লোক ছিল শক্ত লোক ছিল বদ মেজাজি ছিল অন্যায় সহ্য করতে পারছে না অন্যায়টা দেখলে শরীরাত আগুন লেগে গেছে গা একবেড়ায় এক ইহুদিয়ে মুসলমানের লোকে টেহা পায় মুসলমানে আর ইহুদিয়ে লেনদেন হয়েছে ইহুদিকে আমি টেহা পাই মুসলমানকে আমি দিয়া লাইছি দুইজনে মিললা এখন বিচার গেছে নবীজির কাছে কার কাছে কথা কয় না কার কাছে তো নবীজির কাছে বিচার গেছে বলে নবীজি কো তুমি মুসলমানের টে হাওলাত নিছি ইহুদিতে তো জি কয় তুমি আবার টে হাওলাত নিছো নি কয় হ নিছি কয় দিছ নি কই আলাসুল আল্লাহ আমি দিয়া লাইছি ইহুদিকে আমি পাইছি না ইহুদিও কয় আমি কথা কয় না ইহুদিও কয় আমি মুসলমানরা জিগাইছে তুমি টে হাওলাত নিছো নি কহ নিছি তাহলে তো এটা তো প্রমাণ হয়ে গেলো জেবাড়া নিছে হেবাড়ায় কয় নিছি আর কোনো সাক্ষী লাগেনি কথা কেন সাক্ষী লাগেনি এখন মুসলমানকে আমি দিয়া লাইছি ইহুদি কয় পাইছি না তো এখন সাক্ষীর কাম লাগছে নি কথা কেন সাক্ষীর কাম লাগছে নি এখন তো সাক্ষীর কাম লাগছে 
ইহুদিকে আমি পাইছি না তেহা মুসলমানকে দিয়া লাইছি তো নবীজি কয় তুমি যে কেউ দিয়া লাইছো যাবা ডাই ফাউন না হ্যাঁ কয় পাইছে না তোমার কথা আমি শুনতাম না সাক্ষী আনো কয় কোনো সাক্ষী নেই তো সাক্ষী না থাকলে তুমি তেহারা আবার দিয়া দাও ইসলাম কি জিনিস তুমি হারাল্লা বলবেন না নবীজি তো কইয়া দিল বাড়া ইহুদি ফাইল দাবি করো জায়গা ফাঁসতা বেড়া তে দি কয় দিয়া লাইছো তুমি কো পাইছো না না পাইলে না যাই আমরা তারা হইলে এটা করলাম না ও কথা আমরা এলে এই করলাম নি ওই আমরা বিচারটা আইলে চাই তে কেড়া আমরা কেড়া যদি দেখে যা আমরা তে না বিচারটা এক রহ ঠিক কি না ক আবার জিগা তুই কোন দল করস যদি দেখে যে তা আমরার দলটা করে তো হইলে তো বিচার কেন জাকাতে তো কাজ কি আর রাইত কি এর দিন জাকাতে তো বিচার কাজ আমরা তারা বিচার করার সময় দল বিচারে গুষ্টি বিচারে লাডির জুর কি রকম বিচারে তারপরে তার পক্ষে কি রকম লোক আছে বিচারে তারপরে সাইয়া বিচার করে আর দুজাহানের বাদশা নবীর কাছে যখন কইছে আমি টেহা পাইছি না নবী যে কয় সাক্ষী যেহেতু নাই তেহারা আবার দেওয়ন লাগলো সব ভালো লাগে তেন না মুসলমানে কয় একটা বিচার হইল বাপ দাদার ধর্মের মুখে শুনকালি মাখাইয়া ইসলাম মানলাম আর নবীজির মতো মানে সে আমার বিপক্ষে রায় আড়া দিয়ে লন কি হতো দলটা কোন কালে কে দল করা হতো দলের লোক পক্ষে তাহলে না হতো এই দলের আর দাম আছে তে গনগনাইতে গুনগনাইতে বাদ দিয়েছে বাদ দিয়ে আটকা মনে পড়ছে আরে আমরার ভিতরে ছাতা বেড়াইতে আছে তো নবীজি না নরম বিচারটা রায় দিয়ে লাইছে ইহুদির পক্ষে আমরা ভিতরে ছাতা আছে না হে বিচার কেমনে কাজ করম লাগে দেখবা লোক হেই লোক ধরতে আসি গিয়া ধরছে হজরত উমর রে কারে আমার লগে বাতির তলা আন্দাই বার করছে গিয়া কারে কথা কানে কারে নরম না গর মনে করছে উমর যখন গরম জীবনে হুদির পক্ষে যাইত না অবশ্যই তার সাইজ করে লাগ গিয়া কয় আসসালাম আলাইকুম বাসাব আনতাম তো যাম তবে এটা তো একটা বিচার একবার হইছে কয় বিচারটা করছে কেড়া ক নবীজি বিচার করে কয় আমি বলে আবার টেহা দিয়ে দিতাম কত আমার কাছে আসি সুতা ক নবীজির বিচারটা আমার ফসন্দ হইছে না নবীজি হেতার পক্ষে না গেল গা আপনি তো মার্শাল্লাহ মুসলমানের পক্ষের লোক মেজাজ ডো মার্শাল্লাহ গড় ইহুদির দুইটা থাপড়া দিয়ে দিবেন আর কইবেন তেহার লাগি আইতে দেখবে এরপরে ফারতাম না কহ ফারতাম না গেলে তুই খেয়াল আমি আইতে আসছি ফারতাম না মানে ফুরা ফারাম এই কথা কইয়া তারে খেলা করাইয়া নবী ইয়া হজরত উমরে ঘর গেছে ঘর গিয়া সে রেখা তরবারি লইয়া ফিসে দিয়া আস্তে আস্তে আটতে আটতে আইসে আইয়া সে রেখা কী তানা কইলা কয় যে ওই নবী যে একটা বিচার করে দিছে ফক্ষে গেছে না দেখে আবার আইসি এবার উমরে আল্লাহ আকবর কইয়া তারে এমন একটা কূপ দিছে তার দেহটা থেকে কল্লাটা আলাদা হয়ে গেছে সব আনাল্লাহ বলবেন না এই বিচার গেছে নবীজির কাছে কইয়া রাসুল্লাহ উমরে তো মুসলমান মাইরা লাইছে উমরে কি মাইরা লাইছে কয় কোন মুসলমান কয় উমরে খবর দাও এতে বেশি সাতা সেতে এত সাত ভালো নিহি ডাক দিয়া নো কিন্তু ঠান্ডা করে দিই উমরে আইসা পরে কয় কি তা উমর কিতা করছ কয় আর সোল আল্লাহ তারে কূপ দিয়া লাইছি কূপের লোক এতে দুই টুকরা করে লাইছি আল্লাহ যা কথা করবো শৈলাম তা যে কূপ দিছি জোর যে ডাছি সব ঢাকা মলাগাই লিছি কয় কে রে তুমি তারে কূপ দিলা কে রে কয় তে তে কয় আপনি বিচার করে দিছেন বিচারটা বিলে হয় না আমি বিলে সানি বিচার করতাম যেইতে আমার নবীর কথা মানে না তা কি আর মুসলমান রয়েছে তারে রাখ খেলাপ কি কুপ দিয়ে হোমান করে লাইছে এই উমর বেটাটা হস না ডাট নরম না গর গরম জাগা মতো আবার জাগা মতো নরম মাঝ রাত কেউ জাগ না নাই পিন পতন নিস্তব্ধতা পাখিগুলো আপন নিরে গরুগুলো গোয়াল ঘরে কুকুরেরা ব্যবহারিস কুকুরগুলো ওই নিরাপদ আশ্রয়ে প্রিয়তম স্বামী প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমায় শিশু তার মায়ের বুকে মুখ রেখে দুধ খায় আর ঘুমায় কেউ যাক না নাই কুয়াশার চাদর পৃথিবী ঢেকে দিয়েছে ওই গাছের ডালে শিশির বিন্দু টপ টপ করে চালে পরে শব্দ হয় তিনি তখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
আসতে করে ঘর থেকে বের হলেন ঘুরতে 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 একেবারে চলে গেলেন অজপাড়া গায়ে নিবৃত পল্লিতে বর্ডার বেল্টে তিনি দূরে গিয়া দেখে একটা তাবুর ভিতরে মিটি মিটি আলু জলে তাবোটা ছেড়া ওই সিরা জায়গা দিয়ে আলু বের হয় আর গুনগুন করে কান্নার আওয়াজ শোনা যায় হজরত মোর আওয়াজ শুনে ওই তাবুর দিকে দিলেন চমকে উঠলেন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন তাকায়া দেখে তাবুর ভিতরে একটা মহিলা দুইটা বাচ্চার একটা মহিলা মহিলারা চুলার ভিতরে আগুন ধরাই রাখছে আর বাচ্চাগুলা পেটটা নিচের দিকে দিয়া কান্দে বাচ্চাগুলা কান্দে আম্মা তিন দিন হয় খাবার নাই গো আম্মা তুমি না বললো আজকে সকালবেলা মুসলমানের দেশে ঢুকবা ঢুকলাও তো তুমি মুসলমানের দেশে তুমি না বললো আম্মা মুসলমানের দেশে কুকুরও না খাইয়া থাকে না আম্মা গো সকাল বেলা ঢুকলাম দুপুর হলো দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো সূর্য হারিয়ে গেল অন্ধকারের চাদর পৃথিবী ঢেকে দিল আম্মা রাত হয়ে গেল মাঝরাত মুসলমানের দেশে ঢুকলাম দুপুর সকাল বেলা এখনো তো কেউ খবর নিল না খাবার তো পাইলাম না আর বাঁচব না খিদার জ্বালার সইতে পারি না গো আম্মা তাড়াতাড়ি খাবার দাও খাবার দাও আর দুঃখিনী মা চুলার ভিতরে আগুন ধরাইয়া পাতিলার ভিতরে একটু পানি আর কয় টুকরা পাথর দিয়া কাঠি দিয়া নারে বাচ্চাগুলারে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয় বাচ্চাগুলারে ডাক দেওয়া বাবা তোমরা ঘুমাই পড়ো আমি খাবার রান্না করতেছি রান্না হয়ে গেলে আমি তোমাদেরকে ডাক দেব মায়ের চিন্তা হইল বাচ্চা গুলো যদি ঘুমাই যায় অন্তত রাতের বেলা যার বিরক্ত করবে না এই চিন্তা করে মা ডাক দেখো বাবা তোমরা ঘুমাও ঘুমাও কিছুক্ষণ পরে আমি ডেকে দেব বাচ্চা গুলো মা ঘুম তো আসে না গো মা খিদার জ্বালায় তো ঘুম আসে না পেট মাটিতে লাগাইয়া কান্দে উমর তাবুর কিনারে দাঁড়াইয়া ওই সিরা জায়গা দিয়ে খেয়াল করে দেখে ওই মা আচলের ভিতরে বুক মুছে উমর শক্ত মানুষ কলি যায় তো মানে না দিছে দৌড় দৌড়ে 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 মদিনায় রাজধানীতে আইসা ঢুকছে গোডাউনের যে চাবিওয়ালা তারে গিয়া ডাক দিছে উঠো লাভ দিয়ে উঠছে দরজা খুলো দরজা খুলে দেওয়া হলো ওমর বলল বস্তার ভিতরে আটা ঢুকাও পাকা কিছু খেজুর বস্তার ভিতরে দাও আটা ঢুকানো হলো খেজুর দেওয়া হলো ওমর বলে বস্তার বুক বেঁধে নাও দুইজন কর্মচারী দৌড়াই আসছে আইসা কইয়া আমির আল মহমিন ইয়া খালিফত আল মুসলিমিন আপনি একটা কাজ করেন সামনে সামনে হাঁটেন বস্তা কোথায় নেওয়া লাগবে আমরা পেছনে পেছনে আসতেছি ওমর কয় কিসের বস্তা কই যে আটার বস্তা ওমর কয় তোমরা নিবা কেন আটার বস্তা তো আমি নেব তোমরা ঘুমাও তোমরা ঘুমাও আমি আটার বস্তা দুইজন ধরে আমার মাথায় দিয়ে দাও কর্মচারীরা কয় আমি রিজাইন দেব চাকরি করব না আপনি হলেন অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট আমরা হইলাম আপনার বেতনভুক্ত কর্মচারী আপনি যদি আটার বস্তা মাথায় নেন তাহলে আমরা থাই কালাপ কি আমরা চাকরি করব না আপনি আটার বস্তা আমাদের মাথায় দিতে হবে ওমর বলে বস্তা নেওয়ার খুব শখ কয় হ্যাঁ খুব শখ ওমর ডাক দেওয়া কয় ঠিক আছে বস্তা আমি তোমাদের মাথায় দেব একটা শর্ত আছে কয় শর্ত কি কয়েকে আমতের ময়দানে আমার যে একটা গোনার বস্তা হবে ওই গোনার বস্তাটা তোমাদের মাছ থেকে যে মাথায় নিতে রাজি হবা তার মাথায় আমি আজকে আটার বস্তা দেব কেউ আর আগায় না কর্মচারীরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওমর বুচকে হাসি দিয়া কয় আমি জানতাম তোমরা আমার গোনার বস্তা কেউ নিতে রাজি হব না গুনার বস্তা নিতে চাও না আটার বস্তা কেন নিতে চাও দুইজন ধরে আটার বস্তাটা আমার মাথায় উঠাই দাও 
দুইজন ধরাধরি করে উমরের মাথার ভিতরে আটার বস্তা উঠাই দিল আকাশের একটা মেঘের আড়ালে চারটা হারাই গেছে দেখার বাকি ছিল গো আল্লাহ কি মানুষ তুমি বানাইছ অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট আটার বস্তা মাথায় নিয়ে দৌড়ায় রঙের গোড়া দৌড়াইতে আছো রে ভাই অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট উমর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি উমর মাথার ভিতরে আটার বস্তা সুর চাঁদরা লজ্জা পাইয়া মেঘের আড়ালে লুকাই গেছে ফেরেস তার আল্লাহ রে ডাক দেয়া কাল এটা কি দেখাই না ওমর দৌড়তে আছে মরুভূমির মাছ দিয়া দৌড়ে 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 উমর ওই মহিলার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন ডাক দিলেন আসসালাম আলাইকুম ভেতর থেকে মহিলা কয় আলাইকুম আসসালাম কে 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 দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওমর ডাক দেয়া কয় আম্মা আমি মরুভূমির এক পথিজ্ঞ আম্মা দরজাটা তুমি একটু খুলে দাও আমি ভেতরে ঢুকি মহিলা কয় বাবা আমার আম্মা ডাইকো না আমি মা হওয়ার উপযুক্ত না রে বাবা আমারে কেন আম্মা ডাকো জন্ম দেওয়া বাচ্চারে তিন দিন হয় খাবার দিতে পারি না আমি কিসের মা আমার মারাই করলাম আমি বানা বানা আমি কিসের মা মরুভূমির পথি নিশ্চয়ই তোমার সাহায্যের দরকার আমি আজকে তোমার সাহায্য করতে পারবো না তুমি আরেক দিন আইসো আমার সামর্থ্য হইলে তোমার মেহমান দাড়ি করব তুমি আজকে চলে যাও অমর কয় মা দরজাটা খুলে দাও তাকাইয়া দেখো কে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা দরজা খুলে দিলেন মহিলা তো আর উমরকে চিনে না মহিলা কয় বাবা তুমি কে কমা গো এই এলাকায় আমার বাড়ি আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম খাবারের অভাবে তোমার বাচ্চারা কানতেছে আমি নিজের কানে শুনেছি আমার ঘরে কিছু আটা ছিল কিছু খেজুর ছিল আমি নিয়ে আসছি গো মা তুমি অনুমতি দাও তুমি একটা কাজ করো তাড়াতাড়ি করে আটাগুলা গুটে রুটি বা গুলে রুটি বানাও এই ফাঁকে আমি তোমার একটু সাহায্য করি তোমার নিভে যাওয়া আগুনটা আমি একটু ফু দিয়া ধরাইয়া দে তুমি রুটিটা বানাও গমা আমি একটু আগুন ধরাইয়া দেই বানানো গল্প না মুখর চোখ কোন ইতিহাস না বাস্তব ঘটনা শুনে যাও অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট ওই মহিলার ঘরে ফু দিয়া মাঝ রাতে আগুন ধরা রুটি বলে বলে ওই মহিলা উমরের হাতে দেয় উমর খোলার ভিতরে দিয়ে রুটিগুলো শেখতেছে এবার উমর ডাক দেখো আম্মা আম্মা রুটি তো বানানো হয়েছে আমি এই ছোট ভাইদেরকে ডাকব নাকি কয় হ ডেকে উঠাও বাচ্চা দুইটারে ডাক দিছে ভাই উঠো খাবার রেডি হয়ে গেছে বাচ্চাগুলো লাভ দিয়ে উঠা পাগলের মতো উমরের মুখ শুদ্ধা মনে হয় খাইয়া ফেলবে উমরের হাত মনে হয় মুখের ভেতরে নিয়ে যাবে উমর টুকরা টুকরা করে খেজুরের বিচি ফালাইয়া খেজুর দিয়া রুটি দেয় বাচ্চাগুলা খায় মহিলারা মনে কয় উমর রে শোনাইয়া কয় আমি শুনলাম মদিনার প্রেসিডেন্ট নাকি উমর তোমার মতো মানুষ থাকতে উমর আবার প্রেসিডেন্ট হয় কেমনে তোমার মতো মানুষকে কি মদিনার মানুষ চিনে না তোমার চিনে না 
সকাল বেলা আমি ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলবো ওমরকে বাদ দিয়া যেন তোমারে খলিফা বানাই দে 